서울특별시 강남구 건강관리가 쉽지 않다는 직장인들을 만나러 한 사무실을 찾았는데요 어느덧 22년차 직장인이 되었다는 이분 그런데 일을 하다 말고 어깨를 주무르고 고개를 펴보기도 합니다 한 3년 전부터 그 출근해서 업무를 보다 보면 팔다리가 좀 저리고 그리고 어깨가 많이 뭉치고 그랬었어요 그래서 병원에 좀 가봤는데 거북목이라는 말씀을 의사 선생님께서 하셨고 거북목 증후군 진단을 받았다는 최지열 씨 어쩌다 이 지경까지 된 건지 한번 살펴보는데요 쭉 내민 고개는 물론 일을 하면서 다리를 꼰 상태로 계속 앉아 있는 걸 관찰할 수 있었습니다 누웠을 때 편안하게 누워 있지 못하고요 잘 때도 되게 불편하게 잡습니다 업무 볼 때는 일하다가 중간중간 결리고 뻐근하고 이래서 중간중간 몸을 풀어야 되고요. 근데 한 시간에 뭐한 두세 번씩은 어깨를 피는 운동을 하고 하는데 그래도 몸이 좀 아픕니다. 일할 때. 현대인들은 잘못된 자세에 쉽게 익숙해지고 있습니다. 휴대폰을 보거나 컴퓨터를 하는 시간이 길어지기 때문인데요. 그런데 목이 아래로 꺾일수록 우리 목뼈가 받는 무게는 더욱더 커져 위험해진다는 것. 고개 숙이는 자세를 계속 사용하다 보면 목이 불필요한 무게를 지탱하게 되고 이런 상태가 지속이 되면 근육이 딱딱하게 굳으면서 증상이 심할 경우에는 목 디스크와 같은 심각한 질병으로 이어지기 때문에 평소 생활 습관을 개선하는 게 매우 중요합니다. 거북목 증후군을 완화시켜줄 치료법을 알아볼까요? 첫 번째, 자세. 목 뒷부분 뼈를 확인한 뒤이뼈 부분을 테이블 끝에 걸쳐주는데요. 이 자세에서 목 뒤로 손딱지를 껴줍니다. 턱을 살짝 당기고 배가 부풀어 오르도록 숨을 들이마십니다. 이 상태에서 허리로 바닥을 눌러주는데요. 약 5초간 숨을 참아주면서 자세를 유지해줍니다. 두 번째는 수건을 활용한 턱 당기기 자세입니다. 수건 양 끝을 대각선으로 잡아주고요. 팽팽해진 수건을 목 뒤에 걸고 끝을 앞으로 당겨줍니다. 이때 가슴은 전상방으로 내밀어 주는데요. 수건의 끝이 턱 위치가 되도록 잡아주는 것이 핵심이라고 하니 유의하세요. 이번 동작은 허리 숙여 병 밀기 동작입니다. 이 동작은 약 1m 떨어진 곳에서 허리를 숙여 다리와 몸통이 90도가 되도록 벽을 잡아주는데요. 이 자세에서 머리는 벽과 최대한 멀어지는 느낌으로 빼줍니다. 이때 팔은 쭉 뻗은 상태여야 한다는 것 잊지 마세요. 이런 스트레칭 동작 방법 외에도 거북목 증후군을 완화시키는 방법은 여러 가지가 있을 텐데요. 퇴근 후 최지열 씨가 찾은 이곳. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 대체 이곳이 어디인지 감이 오질 않는데요. 이곳은 어떤 일을 하는 곳일까요? 제가 거북목하고 등 아픈 것 때문에 치료받으러 오는 곳입니다. 일단은 알렉산더 테크닉이라는 건데요. 이게 이제 나의 몸의 사용 조절 능력을 좀 길러주는 곳이라고 보시면 되겠습니다. 알렉산더 테크닉이라니 조금 생소한데요. 이 방법은 오스트레일리아 출신 연극 배우 알렉산더가 창안한 수련법을 말합니다. 목과 머리 등의 관계를 항상 의식하며 몸 전체를 각성해 자신의 능력을 발휘하도록 하는 탈학습적 교육법을 의미하고 있죠. 일상생활 속에서나 아니면 자기의 전문직을 하는 그 과정 속에서 나를 좀더 편안하게 좀더 효과적으로 효율적으로 사용하는 방법을 배운다라고 생각하시면 됩니다. 알렉산더 테크닉 어떻게 진행되는지 한번 살펴볼까요? 한번 힘을 줘 보시겠습니까? 네. 아, 네. 그랬을 때 몸의 느낌은 어떠세요? 어깨랑 목이랑 음. 억지로 세우다 보니까 네. 힘이 많이 들어가고요. 네. 이 근육들이 다 긴장돼 있습니다. 아, 네. 평소 앉아 있는 자세로 습관적인 반응을 살피는데요. 자기 자신이 어떤 부분에 힘이 들어가는지 어떻게 느껴지는지를 파악하는 게 중요하다고 합니다. 이 상태에서도 우리가 힘을 덜 주고도 바로 있을 수 있는 법을 알려드릴게요. 내가 뺄수 있을 만큼 가슴, 흉골, 횡경막, 갈비뼈, 배 모두 다좀더 편안하게 의자에 힘을 쭉 빼시고요. 지시대로 몸을 움직여 보는데요. 
알렉산더 테크닉은 머리와 목의 연결 상태에 의해 큰 영향을 받게 된답니다. 지금은 뭐가 달라진 것 같으세요? 혹시 달라... 자세가 바뀌었나요? 자세가 바뀌었냐? 네. 저한테 물어보나요? <웃음> <웃음> 네, 그러면 한번 거울을 한번 보겠습니다. 어떠십니까? 어떤... 펴졌습니다. 오, 놀랍게도 변화된 자세를 확인할 수 있었는데요. 구부정한 자세를 곧게 펴기 위해선 허리에 힘을 주기 마련인데 힘을 빼고도 꼿꼿하게 유지하는 거 보이시죠? 힘을 주고 펴는 게 아니라 물론 어느 정도의 적절한 힘이 들어 필요합니다. 하지만 훨씬 적은 힘으로도 몸이 펴진다는 거죠. 불필요하게 힘을 많이 주고 움직이는 경우도 있고요. 아니면 덜 주고 움직이는 경우도 있습니다. 그런데 그러한 조절 능력을 키우는 훈련법이라고 생각하시면 됩니다. 몸에 힘을 주는 방식에 익숙해졌던 지열 씨. 하지만 적절하게 힘을 배분하는 법을 터득하고 내 몸이 달라졌다는 것. 지금 평상시에 앉아 있을 때그 머리의 무게가 좀 많이 느껴졌었거든요. 그 목에 항상 긴장이 돼 있고 그래도 목에 담이 자주 오고 있었는데 가볍다라고 해야 되나 머리가 네, 그런 느낌입니다. 우리는 누워있는 자세에서도 힘이 들어가 불편함을 느끼곤 하죠. 이를 완화시켜줄 방법이 바로 세미 스파인 자세라는데요. 발 뒤꿈치로 바닥을 쓸면서 무릎을 굽혀 다리를 접어주고요. 양손은 배꼽 옆에 두고 팔꿈치는 바닥에 닿게 해주면 된답니다. 전반적으로 좀 몸이 편해진 느낌. 그 누워있을 때 계속 힘이 들어가 있었는데 지금은 몸에 전체적으로 힘이 좀 빠진 느낌. 이때 중요한 건내몸 상태에 맞춰 자연스럽고 편한 상태를 경험하는 것. 호흡을 통해서도 인위적인 습관을 관찰하고 자제할 수 있답니다. 하시다 보면 점점 더좀 힘을 더 빼실 수 있게 될 거고요. 그러면 더 거북력도 좋아지실 겁니다. 네, 알겠습니다. 집에서 따라할 수 있는 알렉산더 테크닉은 어떤 게 있을까요? 지금 제가 알려드리는 동작을 따라하시면 거북목이라든지 디스크라든지 척추의 문제를 좀더 예방하실 수 있는 효과가 있을 수 있습니다. 바로 앉은 상태에서 코가 아래로 길어진다 생각하고 머리와 함께 목과 등과 허리도 움직여주는데요. 그리고 정수리를 앞으로 잡아당긴다고 생각해봅니다. 그 정수리를 따라서 움직여보시기 바랍니다. 머리에서 꼬리뼈까지 쭉 길게 한뒤 편안하게 유지하며 시선을 바닥에서부터 천장까지 천천히 올라가 주는데요. 동작은 제자리로 돌아오는 것으로 마무리합니다. 늦은 시간 센터를 찾은 수많은 사람들. 왜 이렇게 많은 사람들이 이곳을 찾아온 걸까요? 교사 과정을 듣고 있는 학생입니다. 교사 과정 수업이 있다고요? 오랜 시간 알렉산더 테크닉을 수련했다는 사람들. 이곳 센터에서는 3년간 1,600시간의 국제 기준에 맞춰 지도 교사를 양성하고 있다고 하는데요. 함께 수업을 들으며 한 사람씩 지도하는 시간을 진행하기도 합니다. 어떻게 교사 과정에 참여하게 됐을까요? 내가 다른 사람을 도울 수 있으면 그것도 좋겠다 이 생각에서 지금 하고 있습니다. 굉장히 많은 부분이 도움이 되고 있습니다. 미국 보스턴에서 알렉산더 테크닉 정식 자격증을 취득했다는 김성은 씨. 자신과 같은 전문가가 많아지고 많은 사람들에게 알려지길 바란다는데요. 운동 같은 경우는 어떤 신체만 다루거나 아니면 뭐 명상처럼 어떤 마음만 다루는 그런 작업들이 많은데요. 어떤 건강을 지킬 수 있는 하나의 방법으로 생각하시면 좋을 것 같습니다. 내 몸을 제대로 알고 관리해 나가는 것만큼 중요한 건 없습니다. 제대로 된 습관과 자세로 오늘부터 건강 지켜보세요.